കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടി വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേവലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പുതിനയിലെ ചട്നിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുതിനയിലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ വെച്ച് കന്താരിമുളൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസിനും ബിരിയാണിക്കൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ ദോശയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഇഷ്ടമായിരിക്കും പലർക്കും ഞങ്ങൾ ദോശയ്ക്ക് എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ബ്രെഡ് വിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ വളരെ രുചികരമാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് വിത്ത് പുതിനയിലെ ചട്നി അപ്പം ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചട്നിയുടെ കൂടെ സ്വൽപ്പം ബട്ടറും കൂടെ ചേർക്കണം അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിന് ഞാൻ ഇതിന് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിനു വേണ്ടി ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ വേണ്ടി എടുക്കുന്നോട്ടും ബട്ടറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പുതിനയിലെയും കല്ലാരി മുളകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തേങ്ങ ഇഞ്ചി ഉള്ളി എല്ലാം ചേർത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം കിച്ചണിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുവാണ് കിച്ചണിൽ തന്നെ നിൽക്കണം കൊണ്ട് ഉടനെ അതേ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക അടിച്ചെടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേ വെക്കുക കഴിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്താലോ ഒരു പിഞ്ച് പൊതിനേല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പൊതിനേല ഈ ചിലർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പൊതിനേല തേങ്ങ ചേർക്കാതെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പൊതിനേലയും അതിൽ ഒരു വാളൻ തേങ്ങയും ചേർക്കണുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് പൊതിനേല അതേ പ്ലേറ്റിലിരിക്കണ പൊതിനേല പിന്നെ അതേ ഒരു സ്വല്പം തേങ്ങ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയ എനിക്ക് അത്ര ഇതല്ലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദളം ചുമന്നുള്ളി രണ്ട് ദളം വെളുത്തുള്ളി 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 പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി നാല് കാന്താരി മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഉപ്പ പാകത്തിന് ഉപ്പ ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചേർക്കണത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു പൊടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചുമ്പോ കരയ്ക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണോ വെണ്ണ പോലെ അരയരുത് ചമ്മന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒതുക്കുവാണാവുള്ളു ഓ അവര് ഒരുപാട് വെണ്ണ പോലെ അരഞ്ഞെടുക്കണ്ട പാടില്ല ചില ചമ്മന്തികൾ അങ്ങനെ അരയ്ക്കും ഈ ചമ്മന്തി അങ്ങനെ അരയ്ക്കണ്ട അത് മാങ്ങാ ചമ്മന്തി ഒക്കെ പോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയാൽ മതി അത് ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാം നല്ല രുചികരവുമാണ് അതെ നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ബൗൾ എടുത്ത് അരച്ചാലോ അരയ്ക്കാം ആ ചെറിയ ബൗളില് അതെ എന്നാ നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടാ മതി ഒതുങ്ങി പോന്നോളൂ ആ അത് പിന്നെ പുതിനയും മല്ലിയൊക്കെ നല്ല മണമുള്ള ഇതല്ല ഐറ്റല്ലേ ഉള്ളി ഇട്ടോ ഉള്ളി കാന്താരി മുളക് എല്ലാം അങ്ങനെ ഇടും ഒന്നിച്ചിടും കാന്താരി മുളക് ഇഞ്ചി സ്വല്പ ഉപ്പുണ്ടാ കൂടെ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ തേങ്ങ ഇനി പൊടിക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ത് വരാ എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് പോകാം സ്വല്പം മതി സ്വല്പം മതി മതിയല്ലേ മതി നമ്മള് അരച്ചെടുത്തതാട്ടോ അതെ ഓക്കെ അത്ര ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒതുങ്ങിപ്പോയി എടുക്കട്ടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ നമ്മള് എടുത്തിരിക്കുന്ന അരവ് ഓ കൈമാറ്റി ഈ പാകത്തിനുള്ള അരവ് അതായത് ഒരുപാട് വെണ്ണ പോലെ അരയോ ഇല്ല എന്നാ തീരെ ഒതുക്കിയ മോഡലും അല്ല ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെ അങ്ങനെ പുതിനയില ചമ്മന്തി റെഡി ആയിരിക്കണം റെഡി റെഡി ആയിരിക്കണം വേറൊരു കുഞ്ഞു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റാം കുറച്ചുള്ളൂ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ ഉപ്പിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട അരച്ചത് ആണോ ഉപ്പ് പാകാം ഈ പാത്രത്തിൽ പാകാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതിനയില ചമ്മന്തി റെഡി ആയിരിക്കണം റെഡി ആയി വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ 
ഇപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിതല്ലേ അതെ പൊതിനേല ചമന്തി അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ 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 ബൈ